Jag heter Theres och det här är Agnes. Vi båda älskar att uppleva nya platser genom mat och dryck. Nu har vi gett oss ut på en resa genom Sverige för att djupdyka i unika och hållbara måltidsupplevelser. Alla med fokus på grön mat. Välkomna att hänga med på ett gott och inspirerande matäventyr. Vi har kommit fram till ekogården Jan Lunds gård utanför Örebro. Här ska vi träffa duon bakom restaurang Mull. En pop-up-restaurang med 12 exklusiva platser precis vid åken. Och här får besökaren ta del av en hållbar helhetsupplevelse. Att jobba cirkulärt är ju själva förutsättningen för att få det här att funka den här gården. All min mat utgår från, från grönsaker och, och rotfrukter liksom. Och maten får gärna vara kreativ och, och spännande, men måste vara gott, jävligt gott. Det här kommer att bli ett riktigt spännande matäventyr. Kan du inte berätta om hur den här restaurangen Mull kom till? Hela idén? Det var ju jag och Anders som är kock som träffade varandra för några år sedan. Och kom på att vi delar liksom vision och tankar om hur man ska odla mat och hur man ska laga mat. Och ja, men mitt sätt att ta hand om jorden och behandla råvarorna med respekt och kärlek. Liksom, det kräver ju sin kock att det är någon som kan ta vara på det och förvalta det och göra det bästa av det. Och det kommer vi ju på att det, det gör vi väldigt bra ihop. Det speciella med restaurang Mull är platsen. Att eh, laga en hel meny på råvaror uteslutande från gården gör det väldigt unikt, skulle jag säga. Menyn sätts eh, veckan innan. Vi, jag åker ut hit och kollar och jag och Adam går igenom och kollar vad finns det för grönsaker. Vad, är, vad kommer att vara perfekt om några dagar? Och så sätter vi menyn efter det. Mitt bästa tips på att bli mer kreativ i köket är att försöka förstå hur allting hänger ihop när saker är som godast. Och ut till en grönsaksbonde och kolla liksom vad är godast just nu. Häng med ut på fältet och smaka på grejerna. Då kommer ni fatta vad som ni ska äta just nu. Bonden Adam kallar sig också för planetskötare. Och jag frågar honom vad det innebär och hur de jobbar hållbart på Jenny Lunds gård. Här finns det får, kor, grisar, höns och en massa olika kultursbannmål. Ätter, baljväxter, linser, grönsaker och en liten restaurang. Eh, och det viktiga för mig som planetskötare är ju att det lilla eller det, det jag gör på vår lilla plats här på, på Jan Lunds gård faktiskt kan påverka vår närmiljö och i förlängningen hela planeten. Så det är mitt sätt att göra någonting bra. Kom då på det! I början när jag började engagera mig i gården och lantbruket så var sociala medier väldigt viktigt. Det är för att vi bestämde oss för att vi vill sälja direkt till privatpersoner, alltså konsumenter och restauranger och direkt utan mellanhänder. Så då var liksom det första vi gjorde var väl att sälja lammkött på Twitter och det är därifrån hela alla kunder liksom har kommit ifrån. Och sen har det spridit sig mer mellan personer också. Men i början var sociala medier egentligen avgörande för att komma igång och få igång den här försäljningen och hitta kunder och nya kontakter. Det har verkligen varit en upplevelse utöver det vanliga att besöka Jan Lunds gård och restaurang Mull. Det känns att den här platsen är där det händer, där råvaran växer, tas som hand och serveras på kreativa, moderna och riktigt goda sätt. Från vurmen för jorden till passionen för att servera mat som väcker känslor. Det är lite som att föra tillbaka till förr och samtidigt ta ett stort steg mot en hållbar nutid och framtid. Innan Adam och Anders fokuserar på nästa sittning på restaurang Mull så ska jag få vara med när Anders lagar en rätt av gårdens fantastiska nyskördade broccoli. I botten så är det broccoliblad, sen en kräm på, på skälkarna, lite goda tomater och sen misoglaserad broccolistam. Och sen så toppar vi med broccolitopparna såklart och sen överst riven bredsjöpecorina. Det här är en rätt som verkligen visar att växtbaserade råvaror är otroligt mångsidiga. Allt på broccolin används. Bladen, stammen, blommorna och kronorna tillagas på olika sätt. Ett konstverk fullt av smaker. Och receptet på den glaserade broccolistammen och en riktigt läcker blåbärssorbet hittar du under filmen. I nästa avsnitt har jag och Agnes åkt norrut till Kålåsens fjällhotell i Jämtland.